ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കാർണിവൽ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് യു കെയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കാർണിവൽ സെലിബ്രേഷന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇത് ലൂട്ടണിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാർണിവലാണ് ലൂട്ടണിലെ ഫോർട്ടി സെവൻത് കാർണിവലാണ് ലൂട്ടൺ ടൗൺ ഹാളിലും സെൻറ്റ് ജോർജ് സ്ക്വയറിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവൻസ് നടക്കുന്നത് ഈ കാർണിവൽ കാർണിവൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചിൻ കാർണിവലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും പണ്ട് കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ കാർണിവൽസ് ഇവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടുതലും സമ്മറിലാണ് ഇവർ കാർണിവൽസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പബ്ലിക് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഇതിലൊരുപാട് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പരേഡ്സ് ഉണ്ടാവും സ്ട്രീറ്റ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിലൊക്കെയുടെ ഇവരൊരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് മിക്കവരും തന്നെ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിലാണ് ഇവർ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാർണിവൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ മോളിലേക്ക് കയറി ലൂട്ടൺ മോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെൻറ്റ് ജോസ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് കരുതി സെൻറ്റ് ജോസ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പരേഡ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യു കെയിൽ ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കൾച്ചേഴ്സും ലാംഗ്വേജും ഡ്രസ്സിങ്ങും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലൂട്ടണിൽ താമസിക്കുന്ന ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ളവരും അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പരേഡ്സിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്
പലയിടമൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പയ്യെ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നീങ്ങി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുറേ സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കൺട്രീസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്സും ക്യാപ്സും കുറേ ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കുറേ കുട്ടി കുട്ടി ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചുറ്റും പിന്നീട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല ഫുഡിൻ്റെ ഷോപ്പ്സ് നോക്കി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിന്നിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആളത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ആളിതിങ്ങനെ അടിക്കടിക്കി ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്ക് പോസ് ചെയ്ത് തരുവാണ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇവരിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ പോലും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാണാനായിട്ട് രസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പുള്ളിക്കാരനത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നിന്നു പക്ഷേ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു കടയിലെ തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആ കടയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മൾ പയ്യെ മൂവ് ചെയ്തു വേറെ ഏതെങ്കിലും കട ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സൊക്കെ കഴിച്ചു എനിക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ബിക്കോസ് യു കെയിൽ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ ഇവൻസിലൊന്നും കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ് എൻ എക്സ്ട്രോട്ട് എനിക്കെപ്പോഴും കുറേ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാരെയും എന്താ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഫേസസൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഹാപ്പിനെസ് അറ്റ് ദ പീക്ക് ലെവൽ കുറച്ച് സമയം സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കണ്ടത് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അവരുടെ കൂടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു കരീബിയൻ തീമിലുള്ള പരേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിലും വീഡിയോസിലും ഒക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് കാരണം മെയിനായിട്ടും ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള എന്താ അടിപൊളി കളേഴ്സ് ആണ് മജന്ത യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഈ കരീബിയൻ സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റിങ് വേ ഓഫ് എൻ്റർടൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബോറടിക്കാതെ കുറേ സമയം നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് കണ്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഈ ലേഡിയുടെ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ സമയം നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്മൈൽ ഭയങ്കര ഗോജസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മൈലാണ് ഈ ലേഡിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇവരുടെ സ്മൈൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്നു പോണോ വേണ്ടിയെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ അവസാനം ഞാൻ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അത് എന്തായാലും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഈ കാർണിവൽ ഡേയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയൊരു മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇവരുടെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കാർണിവലിൽ വരാൻ തീരുമാനിച്ച എൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷനെ ഞാൻ തന്നെ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്തു Thank <laughs> you.